Realism in Angli. In the three years of the year, the Angli characterized the Angli as the first time of the industrial revolution, which was the first time of the year, the second time of the year, the second time of the year, the second time the year, the second time of the year, the second time Por ndryshe nga që ndodhi në Frans, pas revolucionit të korikut 1830, edhe tani, landlordët nuk e humë ndikimin në jetën politike, duke ju përshtatu situatës së re ekonomike e politike të vendit. Pas shumë përpjekish, më 1829, industrialistët korën edhe një fitore në bja aristokracin, anulimin e ligjeve të bukës. Anglia fiton pozitat e forta në arenën ndërkomtare, zgjerohen kolonit dhe tregjet e saj. Më 1836 u kryua shoqata e punëtorve të Londres, të cilën, me të cilën fillon lëvizja qartiste në Angli, si rezultati për pjekjeve për organizimin e punëtorve të vendit. Dy vjetë më vonë, u shpal karta populore, me kërkesa politike demokratike, midis të cilave e drejta e përgjithshme elektorale për meshkuit në bi 21 vjeqë. Heqa e cenzit të pasuris për kandidatët e propozuar, dhe ndarja një lojtë të drejtave elektorale si pas krahinave. Pre këte vjen dhe fjalla qartizëm, nga qarter, pra e, në anglisht do thot kartë. Për një kotë gjatë, lëvizja populore shkoj dorë për dorë me lëvizje në mikroborgjezis. Në filim, me to bashkuan edhe për fajsues të borgjezis së mesme. Kjo bëri që, qysh në filim, në lëvizjen qartiste të dilin dy rryma, partia e forcës morale, që synon të të realizon të kërkesat e veta në mënyrë paqësore dhe partije forcës fizike, që shpal të dhunën si mjetin e vetën për të siguruar kartën, si që prehe njëri nga udhejsit e saj harni. Nga viti 1826 dheri më 1828, qartizmi arriti kulmin e vetë, ndërko, mikroborgjezia u largua prej ti. Pas vitit 1828, lëvizja qartiste filloj të bjerë dhe në mesin e viteve 50, Ajo shuhet. Reagim negativ në gjalli në qarqet e shkrimtarve, propagandimi i librit të Maltusit përvoj në bipopullësin, botuar në vitet e fundit të shekullit të 18. Kua i shkruan të se popullësia shtohe në progresion geometrik, ndërsa të mirat materiale në progresion aritmetik. Filosofët e historianët, John Stuart Milli, Ben Thami dhe Mëkoli, argumentonin arritit e qytet rrimit dhe që ndryshmërin e shoqëris bashkohse. Të një datë prirje, gjëndeshin dhe në krimtarin e shkrimtarve Bulwer Liton dhe Dizreili, ndërsa në vitet 50-60, përfajsuesit e nën lojt sensacional, policor si Kolinzi, i cil dhe ridi që trajton të subjektet të jashtë zakonshme për mjes një loje intriguese me fantazin e ledzuesit. Ndërko filozofia pozitiviste do të filloj të lerë gjurëmët e veta në mënyrën e pasyurimit të jetës nga disa romancier të njohur të kohës, si George Elioti, dhe e, të ketë një përhapje të gjërë të ashtu quaj e turës poezi viktoriane, ku hynë kryntaria e poetve si Alfred Tensoni dhe Robert Brown Ningu, si dhe Elizabeth Barrett e, Braningu dhe përshkrohet nga motivet të një romantizmi të vonë. Realizmi në Angli filloj eksistencën e vetë me skicat dhe romanit e para të Dickensit dhe me skicat dhe parodin e mprehta të thekerit. Të dy shkrimtarët u mështetën fuqimisht në traditën e pasu realista angleze të shekullit të 18, Fildingu, Smoleti dhe pjesërisht të Kswifti. E, jo vetëm përsa i përket formës, po dhe në disa motive të përmbajtje së kryimeve të veta. Qështë në vitet e parët të veprimtaris të letrara ta kryuan vepra që trajtonin problemet të rëndësishme shoqërore, plot vërtetësi dhe frym të thell demokratike. Në këtë vazh do të shkoj në fundin e viteve 20 dhe dy përfajsuese të njohra të letërsis të angleze, Charlotte Bronte dhe Elizabeth Gaskell. Vepra e realizve angles të kësaj periudhe është një tabloj gjëre shoqëris bashkohse në shumë aspektet të saj themelore. E vërtet a jetës bëhet synimi kësaj letërsie, 
duke e thëluar frimën kritike të pararendësve, ata bëjnë objekt të pasjurimit artistik jo vetëm shtresat të ndryshme shoqërore, por dhe ligjet e institucionet politiko-shoqërore të kohës. Realistët anglezë e realizojnë pasjurimin e jetës shoqërore për mes procedime shsatirike të shumë lojshme që përbën një veqori karakteristike të krimtarisë të tyre. Satiren me të gjitha nuancat e saj e përdorin për të pasjuruar dhe dënuar etjen për para, kur kalon deri në mohimin e ndjenjave më të mira njërzore. Moralin dhe mëndësin egoiste dhe para gjykimet e mykura. Në disa nga veprat e tyre ato paradizojnë pa drejtësi njërzore, herë drejt për së drejti dhe herë në figura protagonistësh e personajës të shumët. Karakteristika e realizmit anglesë të kësaj periude, është interesi i posaqëm që të regojnë shumica e përfajsuësve të ti të shuar për jetën e njerëzve të thjeshtë. Në përgjësi, pikërisht të njerëzve të thjeshtë ata gjenë djenjat e pastra, mendimet humanitare dhe qëndrushmërin e karakterit. Në këto raste, satira e zëmëruar ja lëvëndin humorit të gëzueshëm që ndërthuret me variacionet e pasura të patetikës. Ata janë të ndjeshëm da i vuetje të këtyre njerëzve, por që janë të varfër por të ndershëm, në ngrije në mbrojtet të dignitetit të tyre, i paracesin shi shëmbuj virtyti dhe u akundër vënd tipave të pa numër të keqë bërzve që dalin gjitha ndejë në këtë krim të ri. Si të gjithë realistët, ata japin një rëndësi të veçant faktorit moral, si rrug për përparimin e shoqëris njërzore. Zhvillimin shoqëror e shohin si fitore të sëmirës mbi të keqen, Kjo kushtë zonë ato elementet të romantizmit dhe perceptime sentimentaliste që nëzjerin kryet jo rral në kryimet të tyre. Maj madhja, mi disë tri motrave bronte, mi disë tyre janë Charlotte, Emilia dhe Ana, të tri e shkrimtare të njohura për kone vetë, mbeti në historinë e letërsis realista anglese me romanet J.J.L. 1827 dhe Shirley në 1829. Në figurën e Jane Elit, Charlotte Bronte, ka më shëruar idealin e vetë të gruas që lufton për dignitetin e vetë për të fituar të drejta të barabarta me burin. Herina, në romanin e Brontes, si rrug për të ruajtur dignitetin, si njëri ajo shekë punën, ajo shetë drejt e dhemsur dhe revoltohet kunder gënjeshtrës dhe arbitrajitetit. Krenaria dhe ndjeshmëria e bëjnë të ndahet nga Rochesteri, me gjithë se dashuron të atë. Nga rethi interesave të veta, ajo ngrihet të mbi parin, të cilës i kundurvijet me vetënosmëri, por për pjeket e saj ku vizohen në sferë në interesave vetjake. Për më tepër, ajo si gjithë herojnë të Charlotte Brontes, hyne vetëmuar në këtë luft me konvencionet qëqërore, gjithësësi protesta energjike, kritika e mprek të sistemit arsimor dhe e shërbyzve të fes, e vën këtë vepër në rath të par të kryime me më të mirat e prozës artistike të asaj kohe. Elizabeth Gaskelli në romanin Mary Barton 1828 pasyron jetën e mjeruar të punëtorve të Manchesterit në vitet 20 të shekullit të nëntë mëdhjet, në një kohë ku lëvizja qartiste ishte në kulmi në zhvillimit të vetë. Të gjithë personajët të romanit polarizohen në dy grupe kundështare dhe këndari bëhet në bas të përkatësis së tyre shëqërore. Si kurse të kësherli, kjo kundërvënje shihet edhe në planin moralë. Vërtet që kushtet e të mershme të jetës i thyën disa nga punëtorët, por në qëndër të romanit janë njërës të fort dhe luftë të tarë për të drejta të veta, si Mary Bartoni dhe i ati Johnny. Midis tyre ka njërës të talentuar, por që nuk mund të zhvillojnë aftësi të veta në kushtet ku jetojnë. Me gjitha të, atmosfera e luftës politike në roman elektrizohet në kulm, shkriptarja i jep konfliktit një zgjidhje pajtimi në frymë në humanizmit kristian. Ajo është preson e vetive më të mira njërzore.